Martin Eden, partie 11, chapitre 40 Il dormit profondément toute la nuit et ce fut le facteur qui le réveilla dans la matinée. Martin, fatigué et sans entrain, parcourut ses lettres sans y prêter attention. Un magazine, auquel il réclamait son dû depuis un an, lui envoyait un chèque de vingt-deux dollars. Il l'inscrivit sur son livre de compte sans la moindre joie. La fièvre ravie des premiers chèques reçus était passée. Le temps était fini des grands espoirs. Ce n'était à présent qu'un chèque de vingt-deux dollars. De quoi manger Voilà tout. Par le même courrier, un hebdomadaire de New York lui envoyait également un chèque de dix dollars, en paiement de quelques vers humoristiques publiés plusieurs mois auparavant. Une idée lui vint, qu'il considéra avec attention. Comme il ne savait pas ce qu'il allait faire, qu'il n'avait rien envie de faire, que d'autre part il fallait vivre et qu'il avait de nombreuses dettes, ne serait-ce pas d'un bon placement que d'affranchir le volumineux tas de manuscrits empilés sous la table et de les expédier de nouveau à travers le monde On en accepterait peut-être un ou deux Cela le ferait vivre Après avoir touché ses chèques à la banque d'Auckland, il acheta donc pour dix dollars de timbre, puis songea à déjeuner. Mais l'idée de rentrer faire la cuisine dans sa petite chambre encombrée ne l'enthousiasmait guère, bien qu'il réalisât ainsi une sérieuse économie. Il alla donc au café du Forum, commanda un déjeuner de deux dollars, donna vingt-cinq cents de pourboire au garçon et s'acheta un paquet de cigarettes égyptiennes de cinquante cents. C'était la première fois qu'il fumait depuis que Rouf l'avait prié de ne plus le faire. Mais à quoi bon, maintenant, se refuser ce plaisir Pour cinq cents, évidemment, il aurait pu s'acheter un paquet de durham et du papier brun, de quoi rouler quarante cigarettes. Mais pourquoi faire L'argent, pour lui, n'était plus que le moyen de satisfaire un désir momentané. Sans boussole, sans rame, sans port à l'horizon, il se laissait aller à la dérive, sans lutter davantage, puisque lutter, c'est vivre, et que vivre, c'est souffrir. Les jours s'écoulaient. Il dormait régulièrement huit heures par nuit. Bien qu'il prît ses repas, en attendant de nouveaux chèques, dans des restaurants japonais à dix cents, il se remplumait. Ses joues creuses se remplissaient. Il ne s'exténuait plus à se priver de sommeil, à trop travailler. Il n'écrivait plus, n'ouvrait plus un livre, marchait beaucoup dans la campagne et vagabondait de longues heures dans les parcs tranquilles. Il n'avait ni amis ni connaissances, ne cherchait pas à en faire, n'avait de goût à rien. Il attendait qu'une impulsion nouvelle, venue d'où, il n'en savait rien, réorganise sa vie. Et les jours passaient, vides, plats, sans intérêt. Parfois, il feuilletait les journaux et les revues, afin de voir à quel point éphémère était maltraité. C'était un succès, certainement. Mais quel succès Tout le monde lisait le poème, et tout le monde discutait pour savoir si, oui ou non, c'était vraiment de la poésie. Les feuilles locales s'en étaient emparées, et publiait tous les jours des colonnes entières de doctes critiques et des lettres de lecteurs très convaincus. Hélène Della Delmar, que l'on avait proclamée à fort renfort de réclames et de battages la plus remarquable poétesse des États-Unis, refusait absolument à Brissenden un siège au Parnasse à ses côtés, et s'évertuait à prouver dans tous les journaux qu'il n'avait rien d'un poète. Le numéro suivant du Parthénon parut. Il se félicitait copieusement du mouvement qu'il avait provoqué, ironisait sur Sir John Value, exploitait la mort de Brissenden de la façon la plus odieuse. Un journal qui tirait à cinq cent mille exemplaires publia un poème inédit d'Hélène Della Delmar, où elle se moquait de Brissenden. Dans un autre, elle le parodiait. Bien des fois, Martin se dit que son ami avait bien fait de mourir. Il haïssait tellement la foule, et voilà que tout ce qu'il avait eu de plus sacré et de plus haut en lui était jeté en pâture à la foule. Tous les jours, 
la vivisection de la beauté continuait. Les moindres petits scribouillards s'agrippèrent à la queue du Pégase, qui portait Brissenden, pour, de cette manière, se faire porter devant le public. Un journal écrivait « Nous recevons à l'instant une lettre d'une personne qui écrivit un poème presque semblable, mais bien supérieur, il y a peu de temps. » Un autre journal, avec un imperturbable sérieux, reprochait sa parodie à Miss Delmar et ajoutait « Évidemment, Miss Delmar l'a écrite en plaisantant, mais en négligeant le respect qu'un grand poète » doit éprouver pour un autre, surtout lorsque cet autre est peut-être le plus grand de tous. Cependant, que Miss Delmar soit jalouse ou non de celui qui écrivit éphémère, il est certain qu'elle ne peut s'empêcher, comme tout le monde, d'être impressionnée par cette œuvre et qu'un jour viendra sans doute où elle s'efforcera de l'égaler. Des pasteurs tonnèrent en chair contre éphémère. Le seul qui prit sa défense fut expulsé comme hérétique. Le grand poème fut également une énorme source de gaieté. Les rimailleurs humoristiques, les caricaturistes s'en emparèrent. Ce fut une source inépuisable de plaisanteries de ce genre. Charlet Frencham confiait à Archie Jennings, sous le sceau du secret, que cinq lignes d'éphémère donnaient à un homme la danse de Saint-Guy et qu'au bout de dix lignes, il n'avait plus qu'à se noyer. Martin ne riait pas. Il ne grinçait pas des dents non plus. Tout ça l'attristait profondément. À côté de la faillite de son idéal, dont l'amour avait été le but, le crack de ses illusions sur le monde littéraire et sur le public était bien peu de chose en vérité. Brissenden avait eu raison, mille fois raison, et lui, Martin, avait perdu en travail stupide et forcené plusieurs années de sa jeunesse pour découvrir à son tour que les magazines, les revues, les journaux n'étaient que basse réclame, snobisme et vil trafic. Eh bien, c'était fini, se disait-il pour se consoler. Parti à tire d'aile vers une étoile, il avait naufragé dans un marais pestilentiel. Fréquemment, des visions de Tahiti, de la claire et douce Tahiti, lui revenaient, comme aussi de Pomotou et des marquises. Il se voyait souvent à bord d'un chouneur de commerce ou d'un frêle petit cotre glissant à l'aube entre les atolls parsemés d'huîtres perlières, jusqu'à Nuka Iva et la baie de Taioué. Là, Tamari, il le savait, tuerait un cochon en son honneur. Ses filles aux cheveux fleuris le prendraient par les mains et, parmi les chansons et les rires, le couronneraient de fleurs. Les mers du Sud l'appelaient, et il savait qu'un jour ou l'autre, il répondrait à leur appel. En attendant, il errait à l'aventure. Il se reposait, se détendait, après son long voyage au pays de la science. Quand le Parthénon lui adressa le chèque de trois cent cinquante dollars, il l'envoya au notaire de la famille de Brissenden, et s'en fit donner un reçu. Puis il signa une reconnaissance des cent dollars que Brissenden lui avait donné un jour. Bientôt, Martin cessa de fréquenter les restaurants japonais. Au moment précis où il abandonnait la lutte, la chance avait tourné. Trop tard. Ce fut sans un frémissement de plaisir qu'il ouvrit une mince enveloppe venant du millénium, en tira un chèque de trois cents dollars et vit qu'il s'agissait de l'aventure. Quand il eut payé toutes ses dettes, et rendu les cent dollars de Brissenden au notaire, il lui resta plus de cent dollars. Il se commanda un complet neuf et prit ses repas dans les meilleurs restaurants. Il couchait toujours dans sa petite chambre chez Maria, mais à la vue de ses vêtements neufs, les enfants du voisinage cessèrent de l'appeler vagabond et clochard, cachés derrière les barrières ou perchés sur les toits des masures. Le Warren's Mountfly lui prit Wiki Wiki, la nouvelle hawaïenne, pour deux cent cinquante dollars. La Northern Review publia son essai, Le berceau de la beauté, et Macintosh Magazine, sa chiromancienne, le fameux poème écrit pour Marianne. Éditeurs et lecteurs étaient rentrés de vacances et les transactions marchaient rondement. Mais Martin ne parvenait pas à comprendre par quelle étrange lubie tout ce qui avait été obstinément refusé pendant deux ans était à présent accepté d'emblée. 
rien de lui n'avait été publié. En dehors d'Auckland, personne ne le connaissait, et à Auckland, le peu de gens qui croyaient le connaître le prenaient pour un anarchiste notoire. Rien n'expliquait donc ce revirement soudain. Ce n'était qu'un caprice du destin. La honte du soleil ayant été refusée par bon nombre de revues, il finit par suivre le conseil de Brissenden et se mit en quête d'une maison d'édition. Après avoir essuyé plusieurs refus, Single Tree Darnley Co. l'acceptèrent en promettant de le publier intégralement. Lorsque Martin leur demanda un acompte, ils répondirent que ce n'était pas leur habitude, que non seulement les livres de ce genre faisaient rarement leurs frais, mais qu'ils doutaient de pouvoir en vendre plus d'un millier d'exemplaires. Martin calcula que dans ce cas, le livre étant vendu un dollar pièce, en touchant quinze pour cent, cela lui rapporterait cent cinquante dollars, et il regretta de ne pas s'être spécialisé dans le roman, puisque l'aventure, à peine plus longue, lui avait rapporté le double. Après tout, le fameux paragraphe du journal qu'il avait lu autrefois était vrai. Les magazines de premier ordre payaient d'avance et payaient bien, puisque le millénium lui avait donné non pas de cent le mot, mais quatre. Et avec ça, il ne prenait que le dessus du panier en littérature. Ne prenait-il pas la sienne À cette pensée, il eut un ricanement sarcastique. Il écrivit à Sigaltree Darnley Co. pour leur offrir de leur céder ses droits d'auteur sur la honte du soleil, moyennant cent dollars, mais ils n'osèrent pas en courir le risque. Il n'avait aucun besoin d'argent en ce moment, car plusieurs de ses anciennes histoires avaient été acceptées et réglées aussitôt. Après avoir payé ses dettes, il se fit même ouvrir un compte en banque. Il avait un crédit de plusieurs centaines de dollars. Trop tard, après avoir été refusé plusieurs fois, trouva asile à la compagnie Meredith Lowell. Alors Martin se souvint des cinq dollars que Gertrude lui avait donnés un jour et de sa promesse de les lui rendre au centuple. Il demanda donc une avance de cinq cents dollars. À sa grande surprise, l'éditeur lui envoya le chèque aussitôt, avec un contrat par retour du courrier. Il toucha le chèque en pièces d'or et téléphona à Gertrude qu'il avait besoin de la voir. Elle arriva, essoufflée, pantelante de s'être dépêchée. Certaine que Martin avait fait encore des siennes, elle avait fourré dans son sac ses quelques économies. Elle était même si persuadée d'un malheur qu'elle se précipita dans ses bras en sanglotant. En même temps, elle lui tendait le sac. « Je serais bienvenu chez toi, » dit-il, « mais la perspective de l'inévitable scène avec M. Higginbottom m'ennuyait. »« Il se calmera sûrement un jour, » assura-t-elle, tout en se demandant ce qui pouvait bien être arrivé à Martin. « Mais tu ferais mieux de trouver une situation d'abord, une situation sérieuse. Bernard apprécie un honnête travailleur. Cette affaire de journaux l'a bouleversé. Jamais je ne l'ai vu si enragé. « Je ne chercherai pas de situation, » dit Martin avec un sourire. « Tu peux le lui dire de ma part. Je n'ai pas besoin de situation et en voilà la preuve. » Et les cent pièces d'or s'égrenèrent sur les genoux de Gertrude avec un clair teintement. « Tu te souviens des cinq dollars que tu m'as donnés un jour où je n'avais pas de quoi me payer le tram Eh bien, je te les rends, avec quatre-vingt-dix-neuf petits frères, d'âge différent, mais de même grandeur. » Si Gertrude avait eu peur en arrivant, elle fut terrifiée à présent. Ses soupçons justifiés devenaient des certitudes. Elle regarda Martin avec des yeux pleins d'horreur et tressaillit au contact de l'or comme à celui d'un fer rouge. « C'est à toi » dit-il en riant. Elle éclata en sanglots, gémissant d'une voix entrecoupée. « Mon pauvre petit Mon pauvre petit !» Un instant. Martin fut intrigué, puis, devinant la cause de son désarroi, il lui tendit la lettre de Meredith Lowell, qui accompagnait le chèque. Elle la lut avidement, tout en épaugeant ses larmes, et demanda quand elle eut fini. « Et ça veut dire que tu as gagné honnêtement cet argent ?»« Beaucoup plus honnêtement qu'à la loterie. Je l'ai gagné par mon travail. » Elle reprit un peu confiance et relut attentivement la lettre. Il eut quelque peine à lui expliquer de quelle manière cet argent se trouvait en sa possession et plus de peine encore à lui faire comprendre qu'il lui en faisait réellement cadeau et n'en avait personnellement aucun besoin. « Je vais te le placer dans une banque, » dit-elle finalement. « Pas question, c'est à toi. 
Fais-en ce qui te plaira. Si tu n'en veux pas, je le donnerai à Maria. Elle saura bien l'employer, je t'assure. Je t'engage, pourtant, à prendre une bonne et de longues vacances. « Je vais raconter tout ça à Bernard, » déclara-t-elle en s'en allant. Martin fit la grimace, puis ricana. « Fais-le donc. Il m'invitera peut-être de nouveau à dîner. »« Bien sûr qu'il t'invitera. J'en suis sûre et certaine, » s'écria-t-elle en l'embrassant avec ferveur. Chapitre 41 Un beau jour, Martin se sentit seul. Il était vigoureux, bien portant et inactif. La cessation de tout travail, la mort de Brissenden, sa rupture avec Rouf, avaient laissé un grand vide dans sa vie. Il ne lui suffisait décidément pas de bien manger au restaurant et de fumer des cigarettes égyptiennes. La mère l'appelait, il est vrai, mais il lui semblait qu'il lui restait encore quelque chose à faire aux États-Unis et qu'il y avait encore de l'argent à en tirer. Il attendrait donc pour en apporter une bonne provision là-bas. Aux îles Marquises, il connaissait une vallée et une baie qu'on aurait pour mille dollars chiliens. La vallée s'étendait de la baie en fer à cheval jusqu'au pic lointain dont les cimes se perdaient dans les nuages et mesuraient environ quarante mille kilomètres carrés. Elle était remplie de fruits des tropiques, de poules sauvages, de sangliers, quelquefois de bétail sauvage, et, sur les hauteurs, paissaient des troupeaux de chèvres que chassaient des bandes de chiens sauvages. L'endroit tout entier était sauvage, nul être humain n'y habitait. Il n'avait qu'à l'acheter pour mille dollars chiliens. La baie, il s'en souvenait bien, était magnifique, avec un tirant d'eau suffisant au plus fort tonnage, et si sûr que la compagnie du Pacifique Sud la recommandait comme étant la meilleure à cent lieues à la ronde. Il achèterait un de ces chouneurs gréés en yacht, caréné de cuivre, qui file comme le diable et ferait le commerce du copra et des perles autour des îles. La vallée serait son quartier général. Il y bâtirait une paillote semblable à celle de Toti et aurait de nombreux serviteurs à la peau sombre. Le directeur de la factorerie de Taioué, les capitaines des navires marchands, tout le gratin des écumeurs du Pacifique seraient ses hôtes. Il tiendrait maison ouverte, recevrait comme un souverain, il oublierait tout ce qu'il avait lu et le monde qu'il avait si amèrement déçu. Mais pour faire tout ça, il fallait rester en Californie, le temps de remplir ses coffres. Journellement déjà, l'argent arrivait en un flot grossissant. Qu'un seul de ses livres fît sensation et tous ses manuscrits s'enlèveraient. Il pouvait aussi rassembler ses nouvelles et ses poèmes en volume et s'assurer bien vite de la vallée, de la baie et du chouneur. Ensuite, il n'écrirait plus jamais. En attendant ce jour-là, il s'agissait de secouer son apathie anormale et de vivre d'une façon moins stupide et moins abrutie qu'il ne le faisait en ce moment. Un dimanche matin, il apprit que le pique-nique des Bricteurs avait lieu ce jour-là au Shell Mound Park. Et il y alla. Autrefois, il avait trop souvent fréquenté les pique-niques populaires pour ne pas en connaître les moindres aspects et, dès l'entrée, il retrouva toutes ses anciennes impressions, amplifiées. Après tout, ce milieu-là, c'était le sien. Il y était né, y avait vécu et, bien qu'il s'en fût volontairement éloigné, c'était bon de s'y retrouver. « Je veux bien être pendu si ce n'est pas Marthe !» dit une voix et une main cordiale lui tapa sur l'épaule. « Où as-tu disparu, tout ce temps-là Tu étais en mer Viens boire un verre !» Il retrouva toute sa bande, son ancienne bande, avec quelques manquants et quelques nouveaux visages. Ce n'étaient nullement des briqueteurs, mais, comme jadis, ils fréquentaient les pique-niques du dimanche pour la danse, les batailles et l'amusement. Martin but avec eux et se sentit revivre. « Quelle folie de les avoir quittés !» se dit-il. « Sans aucun doute, il aurait été mille fois plus heureux s'il était resté parmi eux, sans livres, sans culture. » sans haute fréquentation. Pourtant la bière lui semblait moins bonne qu'autrefois. Brissenden lui avait gâté le goût, il ne supportait plus les boissons bon marché. Les livres lui auraient-ils également gâté l'amitié de ses compagnons de jeunesse Il ne voulut pas y réfléchir et se dirigea vers la salle de danse. Il y rencontra Jimmy, le plombier, en compagnie d'une grande blonde 
qui le lâcha immédiatement pour Martin. « Là, c'est comme autrefois !» déclara Jimmy à la bande qui se moquait de lui en voyant Martin et la blonde valser avec entrain. « Et je m'en fous Je suis trop content de le revoir. Regardez-le valser, il est formidable, non ?»« Je lui en veux pas, à cette môme. » Mais Martin rendit sa blonde à Jimmy et la bande de copains s'amusa à regarder les couples tourbillonner tout en riant et en plaisantant à qui mieux mieux. Tous étaient heureux de revoir Martin. Ils ignoraient tout de sa vie pendant ces longs mois de sa carrière littéraire. Il l'aimait pour lui-même. Son cœur solitaire se détendit dans ce bain de cordialité. Il se sentait pareil à un souverain revenu d'exil. Aussi s'en donna-t-il à cœur joie. Et, comme aux anciens jours où il revenait de la mer avec sa paye, il jeta son argent à pleine main. À un moment donné, il aperçut Lizzie Connolly qui dansait avec un jeune ouvrier. Un peu plus tard, en faisant le tour de la salle, il la retrouva assise à un buffet. Surprise et ravie de le voir, elle ne demanda qu'à le suivre au jardin où ils pourraient parler sans que leur voix soit étouffée par le tintamarre de l'orchestre. Dès les premiers mots échangés, il la sentit à lui. Tout le lui prouvait, la fière humilité de ses yeux, le don caressant de tout son corps tendu vers lui, la façon dont elle buvait ses moindres paroles. Ce n'était plus la petite jeune fille qu'il avait connue. C'était une femme à présent. Sa beauté n'avait rien perdu de son charme farouche, dont l'ardeur semblait plus contenue, plus discrète. Qu'elle était belle Bon Dieu, qu'elle était belle Il sentait qu'il n'aurait eu qu'à lui dire « Viens » et qu'elle l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Il en était là de ses réflexions quand il reçut un formidable coup sur la tête qui faillit l'assommer. C'était un magistral coup de poing. Il avait été assené avec une précipitation et une fureur telle qu'il avait manqué son but, la mâchoire de Martin. Celui-ci se retourna en chancelant et vit le poing revenir sur lui avec la rapidité d'un bolide. Il se baissa vivement. Le coup passa sans même l'effleurer. L'homme fut entraîné et pivota sur lui-même. Martin lui balança un vigoureux crochet du gauche, accompagné du poids de son corps tout entier. L'homme tomba sur le côté, se releva d'un bond, fonça à nouveau comme un forcené. Martin vit un visage convulsé de colère et se demanda quelle pouvait bien en être la cause. Mais tout en s'étonnant, il le frappait d'un formidable coup droit et l'homme tomba à la renverse, inanimé. Jimmy et sa bande accouraient vers eux. Martin frémissait de surexcitation. Il retrouvait les anciens jours, avec leurs danses, leurs bagarres, leurs amusements. Tout en surveillant d'un œil prudent son adversaire, il regarda Lizzie. En général, les femmes poussent des hurlements quand les garçons s'expliquent à coups de poing. Mais elle n'avait pas crié. Elle retenait sa respiration, légèrement penchée en avant, le visage animé, et regardait avec un intérêt passionné. Dans ses yeux flambait une ardente admiration. L'homme s'était relevé et se débattait pour échapper aux mains qui cherchaient à le retenir. « Elle m'attendait Elle m'attendait » criait-il, à qui voulait l'entendre. « Elle attendait que je revienne, et puis ce gigolo est venu l'enlever. Laissez-moi, je vous dis, je veux lui faire son affaire. »« Qu'est-ce qui te prend ?» dit Jimmy en le retenant solidement. « Ce gars !» C'est Martin Eden. Quand il cogne, ça fait mal, je t'avertis, et il te bouffera tout cru si tu l'asticotes. Je ne veux pas qu'il me la fauche comme ça, s'écria l'autre. Il a battu Flying Dutchman. Tu le connais, celui-là, poursuivit Jimmy d'un ton conciliant. Et en cinq rounds. Toi, tu ne tiendras pas une minute contre lui, tu sais. Cette information parut produire un effet émolliant, et l'irascible jeune homme honora Martin d'un regard évaluateur. « Il n'a pas l'air si costaud que ça » ricana-t-il ensuite, déjà plus calme. « C'est justement ce qu'avait pensé Flying Dutchman, » répondit Jimmy. « Allons, viens, il ne manque pas d'autres filles. Viens donc !» Le jeune homme consentit à se laisser emmener vers la salle de danse et toute la bande le suivit. « Qui est-ce » dit Martin à Lizzie. « Et qu'est-ce qu'il lui a pris, d'ailleurs ?» Déjà, l'excitation du combat, si durable et si vive autrefois, était tombé et il sentit qu'il s'analysait trop à présent pour vivre de gaieté de cœur 
et avec conviction une existence aussi primitive. Lizzie eut un geste impatient. « Lui C'est rien du tout, » dit-elle. « Il me faisait la cour. Vous comprenez, je me sentais terriblement seule. Mais je ne vous ai jamais oublié. » Elle baissa la voix en regardant droit devant elle. « Je l'aurais plaqué pour vous n'importe quand. » Martin jeta un regard vers le visage qui se détournait. Il savait qu'il lui suffirait d'étendre la main pour l'accueillir, et se demanda si, après tout, un langage châtié, parfaitement grammatical, était vraiment indispensable au bonheur. Comme il ne répondait rien, elle ajouta en riant. « Vous l'avez bien arrangé ?»« C'est un gars solide, pourtant, » concéda-t-il généreusement. « Si on ne l'avait pas emmené, je ne l'aurais peut-être pas eu si facilement. »« Qui était cette dame avec qui je vous ai rencontré un soir » interrogea-t-elle brusquement. « Une amie, voilà tout. »« Il y a longtemps de ça, » murmura-t-elle songeuse. « Il me semble qu'il y a des siècles. » Mais Martin changea de conversation. Il l'emmena goûter au buffet, lui offrit du vin, les gâteaux les plus chers. Puis ils dansèrent ensemble, rien qu'ensemble. Au bout d'un moment, elle fut fatiguée. Il dansait bien et elle tourbillonnait avec lui, la tête appuyée à son épaule, dans un vertige extasié qu'elle souhaitait éternel. Plus tard, ils se promenèrent sous les arbres. Comme il l'avait fait tant de fois jadis, il s'allongea par terre, la tête sur les genoux de sa compagne. Il sommeillait à demi. Elle caressait ses cheveux et le contemplait avec adoration. En levant tout à coup les yeux, il lut le tendre aveu sur son visage. Elle baissa les yeux, puis les plongea dans les siens avec une exquise hardiesse. « Je n'ai pas flirté pendant tout ce temps-là, » murmura-t-elle si bas qu'il l'entendit à peine. Et Martin comprit que c'était la vérité, la miraculeuse vérité, et son cœur fut tenté. Il ne dépendait que de lui de la rendre heureuse. Si le bonheur lui avait été refusé, était-ce une raison pour le refuser à cette femme il n'avait qu'à l'épouser et à l'emmener là-bas, dans son palais de verdure des îles marquises. Le désir d'agir ainsi était fort, mais plus forte encore était la fidélité à l'amour. Fini le temps du dévergondage et du laisser aller. Il avait changé. Du tout au tout, il ne se rendait compte qu'à présent. « Je ne suis pas fait pour le mariage, Lizzie, » dit-il légèrement. La main qui caressait ses cheveux s'arrêta une seconde, puis reprit son geste câlin. Il vit son visage changer d'expression, se durcir d'une résolution soudaine et rayonnante. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » fit-elle. Puis elle s'interrompit. « De toute façon, je n'y tiens pas. »« Non, je n'y tiens pas, » répéta-t-elle. « Je serai fière d'être votre amie. Pour vous, je ferai n'importe quoi. » Martin se redressa et lui prit la main. Dans ce simple geste, il y avait une grande franchise, une chaude sympathie, mais si peu de passion qu'elle en fut glacée. « Ne parlons pas de ça, » dit-elle. « Vous êtes une femme d'une grande noblesse, » dit Martin. « C'est moi qui devrais être fière de vous connaître. »« Et je le suis, » Lizzie. « Vous êtes le rayon de soleil de ma très sombre existence, et je veux être aussi sincère que vous l'avez été. » Que vous le soyez ou non, ça m'est égal. Faites de moi ce que vous voudrez. Vous pouvez me jeter dans la boue et me piétiner. Et vous seriez le seul, dit-elle d'un air de défi. Ce n'est pas pour rien que j'ai appris à me défendre depuis que j'étais toute gosse. Et c'est justement pour ça que je ne le ferai pas, dit-il avec douceur. Vous êtes si droite, si généreusement confiante, que je veux vous traiter comme vous le méritez. « Je ne veux pas me marier, et je ne veux pas aimer sans me marier. »« Ce n'était pas mon genre autrefois. »« On change. »« Je regrette d'être venu ici aujourd'hui et de vous y avoir rencontré. »« Mais nous n'y pouvons plus rien, et je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça tourne de cette façon-là. »« Mais, Lizzie, écoutez-moi. »« Je peux vous dire que mon amitié pour vous est grande. »« Bien plus. » Je vous admire et je vous respecte. Vous êtes admirable et adorablement bonne. Mais à quoi bon tout ça Pourtant, je voudrais faire quelque chose pour vous. Votre vie n'a pas été facile jusqu'à présent. 
Laissez-moi vous la faciliter. » Un éclair de joie traversa ses yeux, puis s'éteignit. « Je suis presque sûr d'avoir bientôt pas mal d'argent, beaucoup d'argent. » Il abandonnait le rêve tant caressé, de la vallée là-bas, du palais de verdure et du beau yacht blanc. Après tout, qu'est-ce que ça faisait Il s'en irait, comme tant d'autres fois, sur n'importe quel bateau, n'importe où. « Il faudra que nous parlions de ça ensemble. Vous devez bien avoir envie de quelque chose, de vous instruire, par exemple. » N'aimeriez-vous pas être sténographe J'arrangerai ça. Vos parents vivent-ils encore Je pourrais les installer dans une épicerie ou un autre commerce. Dites ce qui vous ferait plaisir, n'importe quoi, et vous l'aurez. » Elle ne répondit rien. Les yeux fixes, immobiles, elle restait là, insensible en apparence. Mais Martin la sentit souffrir à un tel point qu'il en souffrit pour elle et regretta d'avoir parlé. Ce qui lui avait offert, de l'argent, tout vulgairement, semblait si mesquin comparé à ce qu'elle lui offrait. Il lui offrait une chose indifférente à laquelle il ne tenait pas, tandis qu'elle s'offrait elle-même avec son fardeau de honte, de sacrifice et de péché. « Ne parlons pas de ça, » dit-elle enfin, avec un sanglot qu'elle dissimula par une petite toux, puis se levant. « Allons, venez. » Rentrons. Je suis éreintée. La fête était terminée et la jeunesse s'était en grande partie dispersée. Mais lorsque Martin et Lydie quittèrent l'ombre des arbres, ils trouvèrent la bande des copains qui les attendaient. Martin comprit immédiatement pourquoi. Il y avait de la bagarre dans l'air. La bande se faisait sa garde du corps. Ils franchirent la grille du parc, suivis à quelque distance par l'autre bande, celle des amis que l'amoureux évincé de Lydie avait rassemblés pour se venger. Quelques agents, craignant du grabuge, essayèrent de le prévenir en poussant les deux groupes séparément vers le train de San Francisco. Martin déclara à Jimmy qu'il descendrait à la station de la 16e rue pour prendre le tram d'Auckland. Lydie, très calme, ne semblait prendre aucun intérêt à ce qui se tramait. Lorsque le train s'arrêta à la station en question, le tram était là, prêt à partir, avec son watman qui manœuvrait impatiemment le timbre d'appel. « Le voilà, » conseilla Jimmy. « Cours, attrape-le. Pendant ce temps-là, nous les retarderons. Allez, dépêche-toi. » Cette manœuvre déconcerta la bande adverse un instant. Puis elle se rua à la poursuite du tram. Les braves gens d'Auckland qui le peuplaient remarquèrent à peine le jeune homme et la jeune fille qui s'étaient dépêchés de monter et s'étaient assis devant, à l'extérieur. Ils n'établirent aucun rapport entre ce couple et Jimmy qui, sautant sur le marchepied, cria au conducteur « Vas-y, plein tube, vieux Casse-toi en vitesse !» Au même moment, Jimmy pirouetta sur lui-même et les voyageurs le virent envoyer son poing sur la figure d'un homme qui essayait de sauter dans la voiture. Et, de chaque côté, des poings s'abattirent sur des figures. C'était la bande de Jimmy qui, protégeant l'accès du véhicule, recevait l'attaque de la bande ennemie. Puis, le tram partit à toute vitesse, en carillonnant à grand fracas. Il abandonna les combattants, et les voyageurs stupéfaits ne devinèrent jamais que le tranquille jeune homme et la jolie ouvrière assis dans le coin, à l'extérieur, étaient la cause de cette bagarre. Ce combat avait amusé Martin. Il y avait retrouvé un peu de sa fièvre combative d'autrefois. Mais elle s'éteignit vite, et une grande tristesse l'oppressa. Il se sentit soudain très vieux, terriblement plus vieux que ses insouciants compagnons du temps passé. Il avait voyagé loin, trop loin pour pouvoir revenir. Leur manière de vivre, qui avait été un jour la sienne, lui déplaisait à présent. Tout le désappointait, il était devenu un étranger. De même que la bière lui semblait râpeuse, leur société lui semblait grossière. Il avait trop évolué. Trop de livres ouverts les séparaient. Il avait voyagé si loin au pays de l'intelligence qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. D'autre part, son besoin bien humain de camaraderie demeurait insatisfait. Il n'avait pu se faire un foyer nouveau, de même que ses copains d'antan ne pouvaient le comprendre, ni sa propre famille, ni la bourgeoisie, de même cette fille assise à côté de lui et qu'il estimait beaucoup 
était incapable de le comprendre ni de comprendre le sentiment qu'il avait pour elle. En y réfléchissant, sa tristesse s'imprégnait d'amertume. Raccommodez-vous avec lui, conseilla-t-il à Lizzie en la quittant devant la caserne ouvrière où elle habitait près de Sixth and Market. Il faisait allusion au jeune homme dont il avait occupé la place ce jour-là. « Je ne peux pas. »« Pas maintenant, » dit-elle. « Allons donc, » dit-il gaiement. « Vous n'avez qu'à siffler et il reviendra au galop. »« Ce n'est pas ça que je voulais dire, » dit-elle avec simplicité. Et il comprit. Comme il allait lui dire bonsoir, elle se pencha vers lui, sans coquetterie, sans impudeur, mais ardemment, humblement. Il en fut touché jusqu'au tréfonds de son cœur indulgent. En l'entourant de ses bras, il la baisa sur la bouche, et le baiser qui lui fut rendu fut le plus sincère qu'un homme eût jamais reçu. « Mon Dieu » sanglota-t-elle. « Je voudrais mourir pour vous Je voudrais mourir pour vous !» Elle s'arracha précipitamment et monta l'escalier en courant. Il sentit ses yeux se mouiller. « Martin, Eden, se confia-t-il. « Tu n'es pas une brute !» et tu n'es qu'un piètre Nietzschéen. Si tu le pouvais, tu l'épouserais, et tu remplirais ainsi de bonheur ce pauvre cœur frémissant. Mais tu ne peux pas Tu ne peux pas C'est terriblement dommage. Le pauvre vieux vagabond raconte ses pauvres vieux ulcères, marmotta-t-il, se rappelant son Henley. La vie n'est, je crois, qu'une gaffe et une honte. C'est vrai. Une gaffe et une honte. Chapitre 42 La honte du soleil fut publiée en octobre. Une pesante tristesse étrignit Martin lorsqu'il coupa la ficelle qui contenait une demi-douzaine d'exemplaires de presse envoyés par l'éditeur. Il se représentait ce qu'aurait été sa joie délirante quelques mois plus tôt et la compara à son indifférence actuelle. Son livre son premier livre, et son pouls n'avait pas battu plus vite, et il n'éprouvait qu'une morne tristesse. Ça lui était complètement égal. C'était de l'argent en perspective, évidemment, et il ne tenait pas à l'argent. Il en apporta un exemplaire à la cuisine, et le tendit à Maria, confuse et affolée. « C'est de moi, lui dit-il. J'ai écrit ça, là, dans ma chambre, et vos bonnes soupes y ont beaucoup contribué. » C'est pour vous, un souvenir, simplement. Sa seule idée était de lui faire plaisir, de la rendre fière de lui, de justifier la confiance qu'elle n'avait cessé de lui témoigner. Elle rangea le livre au salon, à côté de la Bible familiale, comme une chose sacrée, le fétiche de l'amitié. Voilà qui atténuait son désappointement que son locataire ait été blanchisseur. Et, bien qu'elle ne pût en comprendre une seule ligne, elle sentait obscurément que chaque phrase en était noble et belle. Ce n'était qu'une femme du peuple, simple et terre à terre, mais elle avait le cœur bien placé. Il lut avec la même indifférence les comptes rendus de la honte du soleil que l'argus de la presse lui envoyait toutes les semaines. Son livre faisait du bruit, c'était évident. Son magot allait s'arrondir. Il pourrait établir l'Edzi, s'acquitter de ses promesses, et il lui resterait encore de quoi bâtir son château de verdure. Singletree Darnley Co. ne s'était prudemment risqué qu'à tirer une édition de 1500 exemplaires, mais à la suite des comptes rendus de la presse, ils en tirèrent une seconde de 3000, puis une troisième de 5000. Une firme de Londres demanda un arrangement par télégramme pour une édition anglaise, et on apprit en même temps qu'en France, en Allemagne, en Suède, des traductions se préparaient. L'attaque de l'école de Metterlink ne pouvait être lancée à un meilleur moment. Une ardente controverse se déclencha. Salibi et Eckel se trouvèrent pour la première fois du même avis pour approuver et défendre la honte du soleil. Crooks et Wallace se rangèrent du parti opposé, tandis que Sir Oliver Lodge tentait de formuler un compromis concordant avec ses propres théories cosmiques. Les disciples de Metterlink se rallièrent autour de l'étendard du mysticisme. Chesterton déchaîna un rire universel en publiant une série d'essais écrits par des adversaires fous furieux. 
mais tous, partisans et ennemis, furent écrasés par une plaquette fulminante de George Bernard Shaw. Inutile de dire que la reine était bondée de combattants moins illustres, mais qui n'en produisaient pas moins une poussière, un vacarme et une confusion épouvantable. « C'est un prodige absolument déconcertant !» écrivit à Martin la maison Singletree d'Arnay Co. qu'un essai philosophique et critique se vante comme un roman. Cet ouvrage est destiné à battre tous les records. Plus de quarante mille exemplaires ont déjà été vendus aux États-Unis et au Canada. Une nouvelle édition de vingt mille est sous presse. Nous sommes débordés par les demandes. Si inclut le duplicata d'un contrat pour votre prochain ouvrage. Veuillez remarquer que nous y avons porté vos droits d'auteur à vingt pour cent, ce qui est à peu près le maximum de ce qu'une maison d'édition peut se risquer à offrir. Si cette offre vous convient, Veuillez inscrire le titre de votre livre dans l'espace réservé sur cette feuille. Nous vous laissons carte blanche quant au sujet. Peu nous importe. Si vous en avez déjà un de près, tant mieux. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Au reçu de votre contrat signé, nous aurons le plaisir de vous envoyer un acompte de cinq mille dollars pour vous marquer notre confiance. Nous voudrions aussi discuter les clauses d'un contrat de plusieurs années, mettons dix durant lesquels le droit exclusif à la publication de toute production sous forme de volume nous serait réservé. » Martin mit la lettre de côté et, s'étant livré à un calcul mental, aboutit à cette découverte que « que soixante mille fois quinze cents faisait neuf mille dollars. » Il signa le contrat, en remplit le blanc avec le titre « La fumée de joie » et l'envoya aux éditeurs avec les vingt nouvelles écrites autrefois et par retour du courrier, arriva le chèque de cinq mille dollars de Sigletree, Darnley Co. « Voulez-vous venir avec moi en ville, Maria, cet après-midi, vers deux heures ?» dit Martin dans la matinée de ce jour. « Ou plutôt, trouvez-vous au coin de Broadway et de la quatorzième rue, à deux heures J'y serai. » Elle fut exacte. La seule explication qu'elle eût trouvée du mystère de ce rendez-vous était le mot « chaussure » et son désappointement fut grand quand Martin, dépassant un grand marchand de chaussures, l'entraîna dans une agence immobilière. Ce qui suivit tint du rêve, et elle le considéra comme tel jusqu'à la mort. De beaux messieurs lui sourirent aimablement, tout en parlant entre eux ou avec Martin. Une machine à écrire cliqueta. Des signatures furent apposées au bas d'un document imposant. Son propriétaire, convoqué également, signa aussi. Et quand tout fut fini et qu'ils furent sortis, son propriétaire lui dit « Eh bien, Maria, vous n'aurez pas à payer sept dollars cinquante ce mois-ci. » Maria, ahurie, ne sut que répondre. « Ni le mois prochain, ni le suivant, ni celui d'après, » continua le propriétaire. Elle remercia avec incohérence, comme d'une faveur. Et ce ne fut qu'en rentrant à North Auckland, après en avoir conféré avec des amis et avec l'épicier portugais, qu'elle comprit vraiment qu'elle était devenue la propriétaire de la maisonnette qu'elle avait si longtemps habitée. « Pourquoi ne m'achetez-vous plus rien ?» demanda l'épicier portugais à Martin, ce jour-là, en l'abordant à sa descente du tram. Martin expliqua qu'il ne faisait plus la cuisine et dut entrer boire un verre de vin. Il remarqua que ce vin était le meilleur de la cave. « Maria, » déclara Martin ce même soir, « je vais vous quitter. »« Et vous-même, vous allez bientôt vous en aller d'ici. Vous louerez la maison à d'autres gens et vous en toucherez les loyers. Votre frère, m'avez-vous dit, habite sans Leandro ou Haywards, je ne sais plus. Vous lui direz de venir me voir. Je serai à l'hôtel Métropole, à Auckland. Il sait ce que c'est qu'une belle ferme et je lui en montrerai une. » C'est ainsi que Maria devint propriétaire d'une maison en ville et d'une ferme à la campagne avec deux ouvriers pour faire la besogne et un compte en banque qui augmentait de jour en jour, bien que sa progéniture tout entière fût pourvue de chaussures et alla à l'école. Peu de gens rencontrent les bons génies dont ils ont rêvé. Mais Maria, qui avait travaillé ferme, dont la tête était dure et qui n'avait jamais rêvé de bon génie, rencontra le sien sous la forme d'un ancien blanchisseur. Pendant ce temps, le monde commençait à se demander mais qui est donc ce Martin Eden Il avait refusé sa biographie à ses éditeurs, mais les journaux ne se décourageaient pas pour ça. Dans Auckland même, 
les reporters dénichèrent quantité d'individus à même de donner des indications précieuses. Tout ce qu'il était et ce qu'il n'était pas, tout ce qu'il avait fait et surtout ce qu'il n'avait pas fait, fut étalé au grand jour, pour la plus vive délectation du public et accompagné d'instantanés et de photographies. Au début, son dégoût pour les magazines et la société bourgeoise était si grand qu'il essaya de lutter contre la publicité. Puis, il lui céda par indolence. Il pensa qu'il ne pouvait guère refuser de recevoir les envoyés spéciaux qui venaient de loin pour le voir. Puis, les journées étaient longues, maintenant qu'il ne les occupait plus à travailler ou à écrire. Et il fallait bien remplir les heures d'une façon quelconque. Il céda donc à ce qu'il considérait comme un engouement, accorda des interviews, donna son opinion sur la littérature et la philosophie et accepta même des invitations dans la bourgeoisie. Il adoptait un nouvel état d'esprit étrange et confortable. Tout lui était indifférent. Il pardonnait à tout le monde, même aux jeunes reporters fouettés qui avaient fait de lui un anarchiste militant et à qui il octroya une page entière avec photographie spéciale. Il voyait parfois Lizzie. Elle regrettait visiblement la haute situation de Martin, qui les séparait encore davantage. Dans l'espoir de la diminuer peut-être, elle se laissa persuader de suivre le cours du soir et de se faire habiller chez une grande couturière qui prenait des prix fabuleux. Elle faisait des progrès de jour en jour, si bien que Martin en vint à se demander s'il avait raison d'agir ainsi, car il savait que tout ce qu'elle faisait, c'était dans l'espoir de lui plaire. Elle tâchait d'acquérir une valeur à ses yeux, le genre de valeur qu'il semblait apprécier. Et pourtant, il ne lui donnait aucun espoir, la traitait d'une façon toute fraternelle et la voyait rarement. Trop tard, fut lancé par la compagnie Meredith Lowell, au plus fort de sa popularité. Comme c'était un roman, son chiffre de vente fut plus énorme que celui de la honte du soleil. Les semaines passèrent, et il détenait toujours le record sans précédent d'avoir deux ouvrages à la fois sur la liste des best-sellers, car les admirateurs de la honte du soleil étaient également attirés par la maîtrise avec laquelle il avait traité son roman d'aventure maritime. Dans l'un, il avait attaqué la littérature mystique avec une rare perfection. Dans l'autre, il avait développé avec succès les principes qu'il préconisait, prouvant par là la complexité de son génie en se révélant à la fois critique et créateur. L'argent, la célébrité, affluait vers lui. Comme une comète, il flamboyait au firmament littéraire et l'intérêt qu'il suscitait l'amusait plutôt qu'il ne le flattait. Une seule chose l'étonnait, une toute petite chose. Bien des gens auraient été intrigués s'ils s'étaient doutés de son étonnement. Le juge Blount l'invita à dîner. C'était là cette petite chose qui devait en devenir une si grande dans son esprit. Il avait insulté le juge, l'avait abominablement maltraité et le juge l'ayant rencontré dans la rue, l'avait invité à dîner. Martin énuméra les nombreuses occasions de l'inviter que le juge Blount avait eu chez les Morses et qu'il avait négligé. Pourquoi ne l'avait-il pas reçu chez lui alors Lui, Martin, n'avait cependant pas changé. C'était bien le même Martin Eden. Quelle différence y avait-il à présent Le fait que ses ouvrages avaient été imprimés Mais il les avait écrits au moment même où le juge, se ralliant à la vie générale, se moquait de ses idées et de Spencer. Ce n'était donc pas à cause de sa valeur réelle, mais à cause d'une valeur purement fictive que le juge Blount l'invitait à dîner. Martin ricana et accepta l'invitation tout en s'émerveillant de sa magnanimité. Et, à ce dîner, dont Martin fut le lion, et où il y avait une demi-douzaine de gens haut placés, avec leurs épouses, le juge Blount, chaudement appuyé par le juge Hanwell, supplia Martin de faire partie du Styx, club ultra sélect, dont faisaient partie non seulement les grosses fortunes, mais les grands talents. Martin refusa, et s'étonna plus que jamais. Ses manuscrits partaient tous les uns après les autres. Il était débordé par les demandes des éditeurs. On avait découvert que c'était un styliste doublé d'un penseur. Le Northern Review, après avoir publié le berceau de la beauté, lui avait demandé une demi-douzaine d'essais du même genre. Il l'aurait fait si le Burton's Magazine, avide de spéculation, 
ne lui en avait pas demandé cinq à cinq cents dollars pièce. Il répondit qu'il acceptait, mais qu'il demandait mille dollars par essai. Il se souvenait que tous ces manuscrits avaient été refusés froidement, bêtement, systématiquement, par ces mêmes magazines qui l'imploraient à présent. Il lui en avait fait baver. Maintenant, c'était son tour. Et le Burton's Magazine accepta son prix, et les quatre essais qui restaient furent enlevés aux mêmes conditions par le Macintosh Mansley, la Northern Review étant trop pauvre pour soutenir le train. Ainsi furent dispersés à travers le monde les grands prêtres du mystère, les chasseurs de chimères, la mesure de l'ego, la philosophie de l'illusion, Dieu et Limon, l'art et la biologie, critique et preuve, poussière d'étoiles et de l'usure institution philanthropique qui déchaînèrent des orages difficilement apaisés. Des éditeurs lui écrivirent en le priant de fixer lui-même son prix, ce qu'il fit, mais toujours pour des ouvrages déjà écrits. Il refusa nettement de s'atteler à de nouveaux ouvrages. L'idée de se remettre à noircir du papier le rendait fou furieux. Il avait vu Brissenden mis en lambeaux par le public, et, bien qu'il n'en fût pas de même pour lui, au contraire, on l'acclamait, il n'était pas revenu du choc reçu et ne pouvait que mépriser ce public. Sa popularité lui semblait une honte et une trahison vis-à-vis -vis de Brissenden. Complètement dégoûté, il résolut de continuer à grossir sa provision d'argent. Il reçut des magazines des lettres ainsi conçues. « Il y a environ un an, nous fûmes nos regrets de refuser votre série de poèmes d'amour. Ce n'est pas qu'il ne nous ait pas vivement frappés, mais des arrangements préalables nous empêchèrent sur le moment de les accepter. Si vous les avez encore, nous serions très heureux de les publier en entier. À vous d'en fixer le prix. Nous serions également tout disposés à vous faire des offres très avantageuses pour les publier en volume. » Martin se souvint de sa tragédie en vers blanc et la leur envoya au lieu des poèmes d'amour, après l'avoir relue. Il la trouva digne tout au plus d'un amateur, prétentieux et parfaitement quelconque. Mais il l'envoya, et elle fut publiée, au grand regret du rédacteur. Le public fut indigné et s'étonna. Du noble talent de Martin Eden, à ce fatras insipide, la différence était trop grande. On affirma qu'il ne l'avait jamais écrite, que le magazine l'avait plagiée, très maladroitement, ou bien que Martin Eden, imitant Dumas père, faisait écrire ses ouvrages par quelqu'un d'autre, maintenant qu'il était à l'apogée du succès. Mais, quand il eut expliqué que cette tragédie était une œuvre de ses débuts littéraires et que le magazine avait pleuré pour la voir, ce fut un formidable éclat de rire aux dépens du magazine, qui fut obligé de changer son rédacteur en chef. La tragédie ne connut pas les honneurs de la publication en volume, bien que Martin eût touché les avances qu'on lui en avait faites. Peu après, Martin reçut du Coleman's Weekly un long télégramme qui avait dû coûter pas loin de trois cents dollars lui demandant vingt articles à raison de mille dollars chaque. Il devait voyager à travers les États-Unis, tout frais payé, et choisir dans les sujets qui lui sembleraient intéressants, dans un certain ordre d'idées dont on lui donnait la liste, et sans autre condition que de se limiter aux États-Unis. Martin déclina cette offre et télégraphia ses regrets par dépêche payable par le destinataire. Wiki Wiki, publié dans le Warren's Monthly, eut un succès foudroyant. Il parut ensuite en un magnifique volume splendidement illustré qui se vendit comme des petits pains. La critique fut unanime à déclarer que Wiki Wiki n'était pas déplacé à côté des chefs-d'œuvre de deux grands écrivains classiques, le Diablotin dans la bouteille et la peau de chagrin. Le public accueillit cependant la série de fumées de joie avec assez de froideur. L'audace de ces nouvelles si anticonventionnelles choqua la morale et les préjugés bourgeois. Mais quand on apprit que leur traduction obtenait à Paris un succès fou, le public anglais et américain suivit le courant et les exemplaires filèrent en telle quantité que Martin obligea la solide maison Sigaltree Darley Co. à lui donner 25% sur un troisième livre et 30% sur un quatrième. Ces deux volumes comprenaient toutes les nouvelles ayant déjà paru dans des revues ou des journaux ou en voie de publication. Martin poussa un soupir de soulagement quand il eut disposé de son dernier manuscrit. 
le château de verdure et le beau yacht blanc se rapprochaient à vue d'œil. Il avait eu raison, après tout, contre Brissenden, qui affirmait que nulle œuvre de valeur ne pouvait réussir auprès des magazines. Son propre succès démontrait le contraire. Et pourtant, il lui semblait confusément que Brissenden avait quand même raison. La honte du soleil avait été la cause première du succès, bien plus que la quantité d'ouvrages dont jamais aucun magazine n'avait voulu. Sans la honte du soleil, il serait resté inconnu. Et il avait fallu un véritable miracle pour que la honte du soleil réussît à ce point. Singletree, Darnley Co. étaient là pour la tester. Ils en avaient d'abord tiré 1500 exemplaires, en doutant de pouvoir les écouler. Leur expérience était notoire, et ils avaient été confondus du triomphe qui s'en était suivi. Envers et contre toute évidence, le succès était là, indiscutable. C'était le coup de chance unique, mystérieux. En raisonnant ainsi, Martin en arriva à douter de la valeur de sa popularité. C'était la bourgeoisie qui achetait ses livres, qui remplissait d'or ses poches et, d'après ce qu'il savait d'elle, il lui semblait difficilement admissible qu'elle pût apprécier sa littérature et la comprendre. La beauté intrinsèque, la puissance de ses œuvres n'existait pas pour les milliers de gens qui l'acclamaient. Il n'était que le caprice de l'heure, l'aventurier qui avait cambriolé le Parnasse pendant le sommeil des dieux. La foule le lisait, le portait au nu, avec la même stupide incompréhension qui lui avait fait mettre en pièces éphémères de Brissenden. La meute de loups le léchait au lieu de l'égorger. Voilà tout. C'était une question de chance. Une seule chose demeurait évidente. Éphémère dépassait de beaucoup tout ce qu'il avait jamais écrit, tout ce qu'il pourrait jamais écrire. C'était donc un bien misérable tribut que la canaille lui payait là, puisque cette même canaille avait noyé Éphémère dans la boue. Il eut un profond soupir d'intense satisfaction. Il était heureux que son dernier manuscrit soit vendu et de voir approcher le moment où tout ça serait terminé. Chapitre 43 Un jour, M. Morse rencontra Martin au bureau de l'hôtel Métropole. Martin ne put démêler bien nettement s'il s'y trouvait par hasard pour affaire ou s'il y était venu tout exprès pour l'inviter à dîner. Il pencha vers cette dernière hypothèse. Ce qui était certain, c'était ceci. Il était invité à dîner par M. Morse, le père de Rouf, qui lui avait interdit sa maison et avait rompu ses fiançailles. Martin ne ressentit aucune colère et ne se drapa point dans sa dignité. Il se demanda simplement pourquoi M. Morse s'abaissait ainsi et s'il en sentait même l'humiliation. Et, sans décliner l'invitation, il la remit à une époque indéterminée, tout en s'informant de la famille et de Rouf en particulier. Son nom lui vint aux lèvres tout naturellement, sans hésitation. Il fut même surpris de ne pas en éprouver le plus petit serment de cœur. On l'invitait beaucoup à dîner, et il acceptait quelquefois. Des gens se faisaient présenter à lui tout exprès pour pouvoir le recevoir, et il continua d'être intrigué par ce petit rien qui devenait une chose grave. Bernard Inging Bottam l'invita à dîner. Cela l'intrigua davantage encore. Il se rappela ces jours de misère noire où personne ne l'invitait. C'est à ce moment-là qu'il en aurait eu besoin, alors qu'il s'affaiblissait faute de nourriture. Paradoxe, ridicule. Quand il avait faim, personne ne lui donnait à manger. À présent qu'il pouvait se gaver et avait perdu son appétit, les dîners affluaient de toutes parts. Pourquoi Qu'avait-il fait qui justifie ce changement il était resté le même. Monsieur et Madame Morse l'avaient condamné comme un fainéant, un incapable et, par l'intermédiaire de Rouf, lui avait offert une place d'employé dans un bureau. Sa littérature, il la connaissait, puisque Rouf leur avait fait lire ses manuscrits dès cette époque. C'était la même, exactement la même, qui plus tard avait rendu son nom célèbre. C'était donc cette célébrité qui lui valait de dîner chez eux. Une chose était évidente, les morses ne se souciaient ni de lui ni de ses œuvres. Ils n'avaient à leurs yeux que l'attrait de son triomphe actuel, et, pourquoi pas, parce qu'il avait également cent mille dollars environ. 
C'est de cette façon que la société bourgeoise évalue un homme. Pourquoi en aurait-il été autrement pour Martin Mais de cette estimation, sa fierté n'en voulait pas. C'est pour lui-même, pour son travail, qui n'était que l'expression de son moi, qu'il voulait être apprécié. Lizzie, elle, l'aimait pour lui-même. Pour elle, son œuvre ne comptait pas. Jimmy, le plombier, tous ses anciens camarades, l'aimaient pour lui-même. Il l'avait prouvé bien des fois, du temps où il était d'un des leurs. Il l'avait prouvé une fois de plus, ce fameux dimanche, à Shellmond Park. Peu leur importait son œuvre, à cela. Celui qu'ils aimaient, celui qu'ils défendaient envers et contre tous, c'était Martin Eden, tout simplement, leur copain. Un brave type. Il y avait aussi Rouf. Qu'elle l'ait aimé pour lui-même, c'était indiscutable. Et pourtant, elle lui avait préféré son étroite morale bourgeoise. Elle avait combattu sa littérature. Et elle l'avait combattu surtout, lui semblait-il, parce qu'elle ne lui rapportait pas d'argent. De son cycle d'amour, c'était tout ce qu'elle avait trouvé à dire. Elle aussi l'avait supplié de se faire une situation. Il lui avait lu tout ce qu'il avait écrit. Poèmes, essais, nouvelles, wiki-wiki, la honte du soleil, tout. Et toujours, obstinément, elle l'avait engagé à devenir sérieux, à trouver une situation. Grand Dieu Comme s'il n'avait pas travaillé, en se privant de sommeil et en menant cette vie éreintante pour s'élever jusqu'à elle et le petit rien grandissait toujours. Il se portait bien, mangeait bien, dormait bien, et pourtant, le petit rien devenait une obsession. J'étais le même. Cette idée hantait son cerveau. Un dimanche, à dîner, assis en face de Bernard Higginbotham, il eut de la peine à ne pas hurler. J'étais le même. C'était à cette époque que j'ai écrit ces ouvrages. Et maintenant vous me gavez, quand alors vous m'avez laissé mourir de faim, vous m'avez fermé votre maison, vous m'avez renié, tout ça parce que je ne voulais pas chercher une situation. J'étais le même, tout ce que j'ai fait était déjà fait. À présent, vous vous interrompez respectueusement quand je vous parle, vous vous suspendez à mes lèvres, vous buvez avec admiration la moindre de mes paroles. Je vous dis que votre parti est pourri, et au lieu de vous mettre en colère, vous faites « m » et « a » et vous admettez qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que j'avance. Et pourquoi Non pas parce que je suis Martin Eden, un bon garçon, pas complètement idiot, mais parce que je suis célèbre, parce que j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je vous dirais que la lune est un fromage vert, que vous applaudiriez, ou du moins que vous n'oseriez pas me contredire parce que je suis riche. Et je suis le même qu'alors quand vous me rouliez dans la boue, sous vos pieds. » Mais Martin se retint. Ses pensées rongeaient son cerveau sans arrêt. Pourtant, il sourit et parvint à dissimuler sa tension nerveuse. Comme il se taisait, Bernard Higginbotham prit l'initiative de mener la conversation et ne la lâcha plus. Il était un self-made man et en était fier. Personne ne l'avait aidé. Il ne devait rien à personne. Il remplissait ses devoirs comme citoyen et comme chef d'une nombreuse famille. La maison Higginbotham était le monument de son savoir-faire et de son inlassable travail. Il éprouvait pour la maison Higginbotham la tendresse que d'autres éprouvent pour leurs femmes. Et il ouvrit son cœur à Martin en lui dévoilant la somme d'intelligence et de persévérance qui avait présidé à la fondation de sa maison. Il avait aussi des projets pleins d'ambition. Le quartier se peuplait de plus en plus. Le magasin était vraiment trop petit. S'il avait plus de place, il pourrait y ajouter une vingtaine de perfectionnements qui feraient gagner du temps et de l'argent. Il le ferait un jour. Tous ses efforts étaient tendus vers ce but. Avoir de quoi acheter le terrain avoisinant et y construire un autre bâtiment à un étage. Il louerait l'étage supérieur et les rez-de-chaussée des deux bâtiments seraient réunis au magasin Higginbotham. Ses yeux brillèrent quand il parla de la nouvelle enseigne qui s'étendrait sur toute la façade. Martin oublia d'écouter. L'incessant refrain « J'étais le même » qui obsédait son cerveau couvrait le bavardage de l'autre. 
Ce refrain le rendait fou et il tenta d'y échapper. « Combien ça coûterait » dites-vous, fit-il tout à coup. Son beau-frère s'interrompit au beau milieu d'un discours sur le chiffre d'affaires des commerçants du quartier. Il n'avait pas dit combien cela coûterait, mais il le savait, car il l'avait calculé bien des fois. « Au prix où sont les matériaux à présent, » dit-il, « faudrait compter dans les quatre mille dollars. »« Avec l'enseigne ?»« Je ne l'ai pas compté. Une fois la maison construite, elle viendra bien toute seule. »« Et le terrain ?» Trois mille dollars. Il se pencha en avant. Il mordilla nerveusement ses lèvres, ouvrit et ferma machinalement ses mains, tandis que Martin écrivait un chèque, qui lui tendit ensuite. Il était de sept mille dollars. Je. je ne peux pas payer plus de six pour cent, dit il d'une voix sourde. Martin eut envie de rire, mais demanda simplement. Qu'est ce que ça ferait? Attendez. Six pour cent. « Six fois sept, quatre cent vingt. »« Soit trente-cinq dollars par mois, n'est-ce pas ?» Et Gingbottam fit un signe d'assentiment. « Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous arrangerons ça de la manière suivante. » Il lança un coup d'œil à Gertrude. « Je vous fais grâce des intérêts, à condition que vous dépensiez ces trente-cinq dollars par mois pour le blanchissage, le ménage et la cuisine. Ces sept mille dollars sont à vous. » Si vous vous engagez à laisser Gertrude se reposer, acceptez-vous » Monsieur Higginbottom avait la gorge contractée. De songer que sa femme ne ferait plus le ménage remplissait d'amertume son âme sordide. Le don magnifique dorait une pilule bien dure à avaler. Sa femme ne travaillerait plus. Ça le mettait en boule. « Parfait, alors, » dit Martin. « C'est moi qui payerai les trente-cinq dollars par mois et... » Il fit un mouvement pour reprendre le chèque. Mais Bernard Higginbottom s'en empara précipitamment en s'écriant « J'accepte, j'accepte !» Quand Martin prit le tram, il était fatigué, écœuré. Il leva les yeux vers l'enseigne du commerçant. « Le cochon » gronda-t-il. « Le cochon Le cochon !» Lorsque le Macintosh Magazine publia la chiromancienne, ornée d'illustrations de Berthier et de deux gravures de Wen, Hermann von Schmidt oublia qu'il avait trouvé ces vers obscènes. Il cria sur tous les toits que c'était sa femme qui les avait inspirés. Eut bien soin qu'un reporter en soit averti et se laissa interviewer par un journaliste accompagné d'un photographe et d'un dessinateur de marque. Il en résulta, dans le supplément du dimanche, une page entière remplie de photographies et de croquis de Marianne idéalisée, d'une foule de détails intimes sur Martin Eden et sa famille et du texte complet de la chiromancienne, en grand caractère, réédité avec la permission du Macintosh Magazine. La sensation fut énorme dans le quartier, et de braves ménagères gonflèrent d'orgueil d'être en relation avec la sœur du grand écrivain, tandis que celles qui l'avaient dédaigné jusqu'alors se hâtèrent de réparer cette erreur. Hermann von Schmidt riait sournoisement dans sa petite boutique de réparation et décida de commander un tour neuf. « Et pas tant, comme réclame, » dit-il à Marianne. « Et ça ne coûte pas un sou. »« On ferait bien de l'inviter à dîner, » suggéra Marianne. Et Martin vint dîner et fit des frais avec un énorme boucher en gros, accompagné de sa femme plus énorme encore, gens importants qui pouvaient être utiles à l'ambitieux Hermann von Schmidt. Il avait fallu la pas du célèbre beau-frère pour les attirer, ainsi que le directeur en chef des agences de la côte du Pacifique, pour la marque de bicyclette Asa, auquel von Schmidt désirait plaire, afin d'obtenir la représentation de cette marque pour Auckland. C'était en somme un bon atout que d'avoir Martin comme beau-frère, mais, dans son fort intérieur, von Schmidt ne pouvait en comprendre la raison. Dans le silence des nuits, tandis que sa femme dormait, il avait essayé de lire la littérature de Martin et en était arrivé à la conclusion que les gens étaient fous d'acheter ça. De son côté, Martin ne comprenait que trop bien la situation, tandis qu'appuyé au dossier de sa chaise, il caressait du regard la tête de son beau-frère, en rêvant qu'il lui écrasait de plusieurs coups de poing, bien appliqué, sa stupide face ricanante d'allemand. Une seule chose lui plaisait en Hermann, cependant. Bien qu'il fût pauvre et ambitieux, il avait pris une bonne pour éviter à Marianne le gros ouvrage. 
Martin parla avec le directeur des agences Asa et, après le dîner, l'emmena dans un coin avec Herman, dont il déclara commanditer le futur magasin de bicyclettes et de réparation. Ce devait être le plus beau d'Auckland. Il alla plus loin encore et engagea confidentiellement Herman à se chercher une agence d'automobile et un garage, car rien ne l'empêchait de faire prospérer ces deux établissements à la fois. Lorsqu'ils se quittèrent, Marianne, les larmes aux yeux, jeta ses bras au cou de Martin et lui dit combien elle l'aimait, combien elle l'avait toujours aimé. Cette tirade fut, il est vrai, coupée d'une pause un peu gênée, qu'elle meubla par une recrudescence de larmes, de baisers et de balbutiements incohérents. Martin crut comprendre qu'il s'agissait d'oublier l'époque où elle avait manqué de confiance en lui et insister pour qu'il trouve une situation. « Il est incapable de garder son argent, c'est évident, » confia Hermann von Schmidt à sa femme. « Lorsque j'ai parlé d'intérêt, il est devenu fou et m'a dit que si jamais j'en reparlais, il me casserait ma sale tête d'allemand. »« Parfaitement, ma sale tête d'allemand. »« Ça fait rien. Ce n'est pas un homme d'affaires. » Mais c'est le bon gars. Il me donne un fameux coup de pouce. C'est bien de sa part. » Les invitations à dîner pleuvaient de toutes parts, et Martin continuait à s'étonner. Au banquet du club de la Bohème, il fut le convive de Marc parmi des hommes connus dont il avait entendu parler toute sa vie, et qui lui racontèrent comment, en lisant l'appel des cloches dans le Transcontinental et la Péri et la Perle dans le Hornet, il l'avait immédiatement pris gagnant. « Bon Dieu Et dire que pendant ce temps, j'avais faim et j'étais en haillon, se dit-il. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à dîner à cette époque-là C'était le moment. J'étais le même. J'avais déjà écrit ces ouvrages à l'époque où j'avais faim. Pas un mot n'a été changé depuis à l'appel des cloches, ni à la péri et la perle. Mais non, vous ne m'invitez pas à présent à cause de ce que je suis. Vous m'invitez parce que tous les autres m'invitent parce que c'est un honneur de me recevoir à votre table. Vous m'invitez à présent parce que vous êtes de stupides animaux, parce que vous êtes la foule, parce qu'en ce moment même, l'aveugle et moutonnière fantaisie de la foule est de s'occuper de moi. Mais dans toutes ces flatteries, est-ce que Martin Eden et son travail entrent en ligne de compte conclut-il plaintivement. Puis il se leva et répondit avec esprit à un toast plein de verve. Et partout où il se trouvait, au club de la presse, au Redwood Club, à des thés poétiques ou à des réunions littéraires, partout on rappelait l'appel des cloches et la péri et la perle, et le bien qu'on en avait immédiatement pensé. Et toujours, Martin se demandait, exaspéré, « Mais pourquoi ne m'avoir pas tendu la main J'étais le même, l'appel des cloches, la péri et la perle, n'ont pas changé d'un iota. Il contenait autant d'art, avait la même valeur. » Mais leur valeur et l'art, vous vous en moquez. Vous me nourrissez à l'heure qu'il est, parce que la foule imbécile se dispute l'honneur de me nourrir. » Souvent, alors, il voyait tout à coup apparaître, au beau milieu de l'assemblée, un jeune voyou, en veston trop court, coiffé d'un Stetson rejeté en arrière. Cela lui arriva un après-midi, à la société Galina d'Auckland. Il venait de monter sur l'estrade et s'avançait vers le public. Lorsqu'il aperçut, entrant fièrement par la porte de la grande salle, le jeune voyou avec son feutre rejeté en arrière. Cinq cents femmes élégantes se retournèrent aussitôt pour voir ce que Martin regardait avec une pareille insistance. Elles ne virent rien que l'allée centrale, vide. Mais lui voyait le jeune dur suivre en se dandinant cette allée, et il se demanda s'il allait enlever son chapeau bien qu'il sût que ce n'était guère dans ses habitudes. Il suivit l'allée jusqu'au bout et monta sur l'estrade. Martin eut envie de pleurer sur ce fantôme de sa jeunesse à la pensée de toute la somme de souffrance qui l'attendait. Sur l'estrade, il vint droit à Martin, puis disparut. Les cinq cents femmes applaudirent doucement pour encourager le grand homme timide qu'était leur hôte. Et Martin, chassant la vision de son esprit, sourit et commença sa conférence. Le directeur des écoles, digne vieillard, arrêta Martin dans la rue et lui rappela certaines scènes dans son bureau, à la suite desquelles Martin avait été expulsé de l'école pour cause de bataille. 
J'ai lu votre appel des cloches à sa parution, il y a déjà assez longtemps, dit-il. C'est aussi bien que de l'Edgar Poe. C'est magnifique, ai-je dit en le lisant. Magnifique Et Martin faillit répondre. Oui, et dans les mois qui suivirent, je vous ai rencontré deux fois, et vous avez fait semblant de ne pas me voir. Les deux fois, j'avais faim et j'allais au Mont de Piété. J'étais le même alors, le même qu'aujourd'hui, et vous ne m'avez pas reconnu. Pourquoi me reconnaissez-vous aujourd'hui Je disais encore l'autre jour à ma femme, continua le digne vieillard, que ce serait une bonne idée si vous veniez dîner un de ces soirs. Elle était tout à fait de mon avis, tout à fait. Dîner dit Martin d'un ton si agressif que l'autre en sursauta. Mon Dieu, oui, oui, dîner. Oh, à la fortune du pot, chez votre vieux directeur, hein, brigand fit-il, nerveux, avec un timide essai de bourrade qui voulait être jovial. Martin descendit la rue dans une sorte de torpeur. Il s'arrêta au coin et regarda vaguement autour de lui. « Nom de Dieu » murmura-t-il enfin. « Le vieux a eu peur de moi. »